ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಟಲಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಡಿತ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜೂನ್ ಎಂಟರಿಂದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಚಕರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಸೋಹ ಭವನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಾಲಯದ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಸಮೀಪದ ಕುರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ನಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಪತಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮಹಿಳೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲೋಗೋ ಇರೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋಗೋ ಇರುವ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರೋ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೌತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರೋ ಬೇಕಂತಲೇ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಲೋಗೋವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿ
ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಮಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ನಟಿಮಣಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಬದುಕುಗಳು ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿದವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಈಗ ಹ್ಯಾಕ್ಗೆ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಮಾನ್ವಿತ ರ್ಯಾಂಬೋ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೃತಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ತಮಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೇ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದಂತೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತೇ ಜೇಬಿಗಿಳ